Yes, okay. Now we are going to uh, Eastern Ghats. For example, in Andhra Pradesh, Eastern Ghats spread over Srikakulam, Vijayanagaram, Vishakapatnam, East Godavari, West Godavari, Krishna, Gunturu, Prakasham, Neluru, Chittoru, Kadapa and Kanulu districts. Yes. In particular districts, name of the Eastern Ghats. In Vishakapatnam, Eastern Ghats are known as Simhagiri Hills or Anantagiri Hills. Simhagiri Hills and Anantagiri Hills. Anantagiri Hills. For example, Anantagiri Hills. In Andhra Pradesh, the famous hill destination in Andhra Pradesh is Araku Valley. Araku Valley is a famous hill destination in Andhra Pradesh. The Araku Valley is located in Anantagiri Hills. One is. And next, second one is. The famous tourist destination Borra Caves. The famous tourist destination Borra Caves are located in Anantagiri Hills. Borra Caves. Borra Caves. In Andhra Pradesh, famous tourist destination Borra Caves. The Borra Caves are located in Anantagiri Hills. Generally, the Borra Caves was first discovered by first discovered by dr william dr william king dr william king first discovered dr william king dr william s dr william king first discovered borra caves borra caves are located geographically borra caves are located in gostani river bank one is Simhagiri hills are Simhachalam hills and second one is Anantagiri hills. The famous hill destination Araku valley is in Anantagiri hills one is. And second one is in Anantagiri hills important tourist destination that is known as Borra caves. The Borra caves was first discovered by Dr. William King. Dr. William King. Yes, okay. Next one in East Godavari and West Godavari. In East Godavari and West Godavari districts. Eastern Ghats are known as Papi Kondalu. One is Papi Kondalu and second one is Bison Hills. One is Papi Kondalu and second one is Bison Hills. The river Godavari flows through passes through flows through poppy kondalu one is and second one is bison hills bison, bison hills and bison gorge the bison gorge was formed by the godavari river in andhra pradesh state bison gorge the bison hills which of the following rivers which of the following rivers flows through bison hills in andhra pradesh one is sabari and sileru rivers one is Sabari and Sileru rivers flows through Sabari. The Sabari and Sileru river flows through Bison Hills. Sir, so generally in Bison Hills, the Podu agriculture is forming by Kondaridi tribal peoples. In Bison Hills, Podu agriculture is cultivating, is forming by Kondaridi tribal groups, Podu agriculture. Yes, okay. One is uh, Sabari and Sileru River flows lies between Bison Hills, and second one is one is Papi Kondalu, and second one is Bison Hills. Okay, next one in Krishna district. Name of the Eastern Ghats one is uh, Mogala Rajapuram Hills. Mogala Rajapuram. Mogala Rajapuram Hills. One is Mogala Rajapuram Hills, and second one is Mogala Rajapuram Hills. Second one is Kondapalli Hills. Kondapalli Hills. One is Mogalarajapuram Hills and second one is Kondapalli Hills. Kondapalli Hills. Generally, Kondapalli Hills is famous for Puniki natural vegetation. The, the Kondapalli toys. The Kondapalli toys are manufacturing by the Puniki wood. And a punikane karato koya bamalu tarjasna, kondapali koya bamalu tarjasna. The kondapali toys are manufacturing or making by the puniki wood. Puniki plantation or 
పొనికి నేచురల్ వెజిటేషన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ నేచురల్ వెజిటేషన్ ఇన్ కొండపల్లి హిల్స్ ద కొండపల్లి టాయ్స్ ఆర్ కొండపల్లి టాయ్స్ గాడ్ ద జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ కొండపల్లి టాయ్స్ గాడ్ ద జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ గుంటూరు నేమ్ ఆఫ్ ద ఈస్టర్న్ గాన్స్ వన్ ఈజ్ నాగార్జున కొండ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వినుకొండ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కోటప్పకొండ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ప్రకాశం ఎర్రమల హిల్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ నెల్లూరు ఇన్ నెల్లూరు వెలీ హిల్స్ ఆర్ అవుటర్ హిల్స్ వెలీ హిల్స్ ఆర్ అవుటర్ హిల్స్ ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ వెలీ హిల్స్ ఆర్ అవుటర్ హిల్స్ ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ నెల్లూరు అండ్ కడప డిస్టిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ చిత్తూరు ఇన్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ఈజ్ శేషాచలం హిల్స్ ఆర్ తిరుమల హిల్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నగరి హిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద హిస్టారికల్ డెస్టినేషన్ అండ్ ఆల్సో సాక్రెడ్ ప్లేస్ తిరుమల ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ శేషాచలం హిల్స్ ద హిస్టారికల్ డెస్టినేషన్ తిరుమల ఈజ్ లొకేటెడ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ శేషాచలం హిల్స్ ఆర్ తిరుమల హిల్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నగరి హిల్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆర్స్లీ హిల్స్ ఆర్స్లీ హిల్స్ జనరలీ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆర్స్లీ హిల్స్ Orsley Hills, Orsley Kondalu, Orsley Hills. Generally, it is located near Madanpalli in Chitturu district. Madanpalli. Madanpalli in Chitturu district. Chitturu Jilla alone Madanpalli in Sami Pamlo, Yaka Orsley Kondalu is there in Chennai. The Madanpalli, the Orsley Hills are located near Madanpalli in Chitturu district. Another name is called as Yenugu Mallamma Hills. Yenugu. Yenugu Mallamma Hills. ఏనుగు మల్లమ్మ కొండలు అంటారు వీటిని ఏనుగు మల్లమ్మ హిల్స్ జనరలీ ఆర్స్లీ హిల్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ హిస్టారికల్ డెస్టినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అండ్ హిల్ రిజార్ట్ దట్స్ వై ఆర్స్లీ హిల్స్ ఆర్ ఋషు వ్యాలీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆంధ్ర ఊటీ ఆంధ్ర ఊటీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ కడప ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఈస్టర్న్ గాడ్స్ పాలకొండలు పాలకొండలు ఇన్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ పాలకొండలు జనరలీ పాలకొండలు ఆర్ లొకేటెడ్ జనరలీ ద కడప హెడ్ క్వార్టర్స్ కడప హెడ్ క్వార్టర్స్ కడప ఈజ్ లొకేటెడ్ ఫుట్ హిల్ ఆఫ్ పాలకొండలు ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ ఫుట్ హిల్ ఆఫ్ పాలకొండలు కడప డిస్ట్రిక్ట్ పాలకొండలు జనరలీ ఏ ఫేమస్ హిల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఇన్ పాలకొండలు దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ శ్రీ లంకమలేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ శ్రీ లంకమలేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ పాలకొండలు హిల్స్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ పాలకొండలు ద లంకమలేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఈజ్ అ ఫేమస్ ఫార్ జోడాన్ బర్డ్ అంటే కలివి కోడి అనే పక్షికి బాగా ఫేమస్ కలివి కోడి జోడాన్ బర్డ్ కలివి కోడి జోర్డాన్ బర్డ్ అంటారు దీన్ని జోర్డాన్ బర్డ్ కలివి కోడి జోడాన్ బర్డ్ జనరలీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎండేంజర్డ్ బర్డ్ ఎండేంజర్డ్ ప్రమాదంలో ఉన్న పక్షి ఎండేంజర్డ్ బర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎండేంజర్డ్ బర్డ్ కలివి కోడి ఇట్ ఈస్ ఏ జోడాన్ బర్డ్ జనరలీ ఇట్ హ్యాబిటేట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హ్యాబిటేటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హ్యాబిటేటెడ్ శ్రీ లంకమలేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఇన్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ The Lankamalaeshwara Wildlife Sanctuary is a famous for Kalivi Kodi or Jodan Bird. It is a critically dangered, it is an endangered species or endangered or epidemic species Kalivi Kodi. Yes, okay, next one is Karnulu. Generally, Karnulu district. In Karnulu, important mountain ranges Nallamala Hills. Generally, Nallamala Hills. వెరీ హిల్ జనరలీ నల్లమల హిల్స్ జనరలీ నల్లమల హిల్స్ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ గాడ్స్ నల్లమల హిల్స్ యాజ్ యాజ్ ఏ అపార్ట్ ఆఫ్ నల్లమల హిల్స్ యాజ్ ఏ అపార్ట్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ గాడ్స్ నల్లమల రేంజెస్ ఆర్ వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ వెరీ థిక్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అత్యంత దట్టమైన అడవులు ఏవంటే నల్లమల అడవులు నల్లమల ఫారెస్టర్స్ ఆర్ నల్లమల రేంజెస్ ఆర్ వెరీ డెన్స్ ఫారెస్టర్స్ ఆర్ థిక్ ఫారెస్టర్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నల్లమల హిల్స్ ఇన్ కర్నూలు డిస్టిక్ట్ ఇంపార్టెంట్ హిస్టారికల్ డెస్టినేషన్ హిస్టారికల్ డెస్టినేషన్ ఆర్ సాక్రెడ్ డెస్టినేషన్ హిస్టారికల్ 
historical historical destination that is known historical or sacred destiny sri sailam sri sailam sri sailam it is a it is one of the 12 jyotirlinga in the country deshamlo 12 jyotirlingallo okateina sri sailam mahakshetram yokka nallamala adavullo ne undi generally nallamala it is a historical destination as well as sacred destination the it is dedicated to sri sailam temple it is dedicated to lord shiva generally where it is located geographically it is situated in nallamala hills nallamala hills are very dense forests in andhra pradesh as well as the state of telangana in the state of telangana nallamala hills are known as amrabad hills amrabad hills yes okay these are important points about nallamala hills okay next one important uh, for example famous wildlife sanctuary in nallamala hills near atmakuru important wildlife sanctuary wildlife sanctuary near atmakuru wildlife wildlife sanctuary wildlife sanctuaries in nallamala hills near atmakuru that is known as that is known as rollapadu rollapadu bird sanctuary rollapadu bird sanctuary Rollapadu Bird Sanctuary or Wildlife Sanctuary. Generally, the Rollapadu Bird Sanctuary is famous for the Great Indian Bustard. The Great Indian Bustard. The Great Indian Bustard. Butta Meka Talapakshi Enter. The Great Indian Bustard. Butta Meka. Butta Meka Talapitta or Butta Meka Talapitta Enter. అండి ఇది క్రిటి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్రిటికల్లీ డేంజర్ ఆర్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ ఎండేంజర్డ్ బర్డ్ బట్ట మేక తలపిట్ట ఆర్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ బస్ట్ హైడ్ ఇట్ ఈస్ హెబిటేట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హెబిటేటెడ్ ఇన్ రోళ్లపాడు బర్డ్ సాంక్చరీ ఇన్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ బస్ట్ హైడ్ ఆల్సో క్రిటికల్లీ డేంజర్ ఆర్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ ఆర్ ఎపిడెమిక్ స్పీసెస్ ఎస్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఈస్టర్న్ గాడ్స్ లిజన్ వన్ థింగ్ the highest mountain peaks in eastern ghats highest mountain peaks in eastern ghats highest mountain peaks in eastern ghats one is highest mountain peaks highest mountain peaks in eastern ghats one is jindagada Jindagada is the highest mountain peak in Eastern Ghats. The height of Jindagada is 1690 meters. 1690 meters. It is the highest elevation point in Eastern Ghats, Jindagada. Generally, originally it is located near Anant, uh, near Araku Valley in Vishwakapatnam district. Vishwakapatnam Jilla lo Anantagiri Kondalik Dagar lo అరకు వ్యాలీకి సమీపంలో ఇక్కడ జిందగడ అనేది ఉంది ఇట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ ఇన్ ఈస్టర్న్ గాట్స్ ద హైట్ ఆఫ్ జిందగడ ఈజ్ వన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ నైన్ జీరో మీటర్ అండ్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ మీటర్స్ అండ్ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఇన్ ఈస్టర్న్ గాట్స్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఇన్ ఈస్టర్న్ గాట్స్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అరోమా పీక్ అరోమా పీక్ ద హైట్ ఆఫ్ అరోమా పీక్ ఈజ్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో మీటర్స్ ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల ఎనభై మీటర్లు ఒరిజినల్లీ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ నియర్ చింతపల్లి చింతపల్లి ఫారెస్టర్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ అరోమా పీక్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ థర్డ్ హయ్యెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఈజ్ మహేంద్రగిరి మహేంద్రగిరి జనరలీ ద హైట్ ఆఫ్ మహేంద్రగిరి ఈజ్ వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ మీటర్స్ ఒక్క వెయ్యి ఐదు వందల ఒక్క మీటర్ ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ హయ్యెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఇన్ ఈస్టర్న్ గాడ్స్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్స్ ఇన్ ఈస్టర్న్ గాడ్స్ వన్ ఈజ్ జిందగడ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అరోమా పీక్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మహేంద్రగిరి ద హైట్ ఆఫ్ జిందగడ ఈజ్ వన్ సిక్స్ నైన్ జీరో మీటర్స్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైంటీ మీటర్స్ ద సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఈస్టర్న్ గాడ్స్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అరోమా పీక్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో మీటర్స్ జోగ్రఫికలీ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ అనంద చింతపల్లి ఫారెస్టర్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మహేంద్రగిరి ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ హయ్యెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఇన్ ఈస్టర్న్ గాడ్ జోగ్రఫికలీ it is situated in gajapati nagaram district in the state of odisha yes okay these are important points about uh, eastern ghats okay next uh, we are going to coastal plains 
coastal plains. Generally, nine districts of coastal length in Andhra Pradesh. How many districts having coastal line in Andhra Pradesh? Nine districts. In India, nine states. Desham lo tamid rastalu tirare kanagali unai. Andhra Pradesh rastam lo kora tamid jilalu tirare kanagali unai. For example, nine districts having coastal line or coastal length, coastal area in Andhra Pradesh. What are they? For example, one is Sri Kakulam, Vijayanagaram, Vishakapatnam. East to Godavari, West to Godavari, Krishna, Gunturu, Prakasham and Neluru districts. These are coastal Andhra or coastal Andhra districts. Srikakulam, Ijainagaram, East to Godavari, West to Godavari, Krishna, Gunturu, Prakasham and Neluru. The total coastal length of Andhra Pradesh is 974 kilometers. 974 kilometers. Tamid Vandala Dabbainala kilometer. As per socio economic survey, and a Samajika Arthika survey prakarp. As per socio economic survey. As per socio economic survey, as per socio economic survey. The coastal length of Andhra Pradesh is 974 kilometers. According to NDMA report, according to NDMA, NDMA stands for National Disaster Management Authority. National Disaster, National Disaster Management Authority. National Disaster Management Authority, NDMA. National Disaster Management Authority. Authority. Generally, as per NDMA, the coastal length of Andhra Pradesh is 1030 kilometers. 1030 kilometers. 1030 kilometers as per NDMA report. Okay, as per socio economic survey, the coastal length of Andhra Pradesh is 974 kilometers as per socio economic survey. Generally, nine states having coastal length one is Srikakulam, Vijayanagaram, Vishakhapatnam, East to Godavari, West to Godavari, Krishna, Gunturu, Prakasham, and Neluru. Already I told the highest, the longest coastal length Indian, uh, the longest coastal length district is Srikakulam, 200 kilometers. The least coastal length district is West Godavari, just 20 kilometers. 20 kilometers. 20 kilometers. For example, one is generally it is stretched from the coastal, the coastal area. It is stretched from Ichapuram. It is stretched from Ichapuram up to Neluru. Neluru, Krishna Patnam. Generally, Krishna Patnam. Okay, next one. Some important lakes are located in coastal regions. For example, one is Koleru Lake. Koleru Lake. Generally, Koleru Lake. Koleru Lake. It was formed by the Krishna and Godavari rivers. It was formed by the Krishna and Godavari rivers. Krishna and Godavari rivers, one is. It was formed by the Krishna and Godavari rivers, Koleru Lake. It is covering an area of 250 square kilometers. It is covering an area of 250 square kilometers, Koleru Lake. It was formed by the Krishna and Godavari rivers. It is located near Eluru in West Godavari district. Eluru in West Godavari district. Generally, the Koleru Lake in 2001, the Koleru Lake listed, in 2001, the Koleru Lake listed, listed in Ramsar Convention List, Ramsar, Nar, Ramsar Convention, Convention List. Ramsar Convention, Jabi Talo, Stananda Kinchkuna, Andhra Pradesh, Sastanik Chendana, Lake Oche says, and important lake, listed was listed in Ramsar convention list that is known as Koleru Lake. It was formed by the Krishna and Godavari rivers in Andhra Pradesh. It is located near Polavaram, near Eluru in West Godavari. It is covering in a 250 square kilometers. It is a freshwater lake. Okay, next one. In 2001, the Koleru Lake listed in Ramsar Convention. Ramsar Convention means International Wetland Conservation. It land International Wetland Conservation. And the Antarjatiya Chittadinilila Samrakshana Sadasu under the Ramsar Anti. 
కాబట్టి ఇవి ఇలా విషయాలు నెక్స్ట్ వన్ పులికాట్ లేక్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ పులికాట్ జనరలీ పులికాట్ లేక్ ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ పులికాట్ లేక్ పులికాట్ లేక్ ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు స్టేట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు పులికాట్ లేక్ ద పులికాట్ లేక్ ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు స్టేట్ ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ఇన్ ఏరియా ఆఫ్ ఫోర్ సిక్స్టీ స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ నాలుగు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంది ఫోర్ సిక్స్టీ స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ పులికాట్ లేక్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లాగూన్ లాగూన్కు మంచి ఉదాహరణ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సాల్ట్ వాటర్ లేక్ ఇది ఉప్పు నీటి సరస్సు కూడా ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ సాల్ట్ వాటర్ లేక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాగూన్ మరి వాట్ ఈస్ మీంట్ బై లాగూన్ లాగూన్ అంటే సముద్రం యొక్క ఉప్పు నీరు భూభాగంలోనికి చొచ్చుకుని రావటం వల్ల ఏర్పడిన సరస్సుని ఏమంటారంటే లాగూన్ ద సీ వాటర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ప్లెయిన్ ఏరియా అండ్ ఫామ్డ్ యాజ్ ఏ లేక్ అండ్ ఫామ్డ్ యాజ్ ఏ అండ్ ఫామ్డ్ యాజ్ ఏ వాటర్ బాడీ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లాగూన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ లాగూన్స్ అని క్వశ్చన్ అడిగితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఈజ్ అ ఫేమస్ ఫర్ లాగూన్స్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ ఈజ్ అ వెల్ నోన్ ఫర్ లాగూన్స్ ఎస్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఫిజియోగ్రఫీ అండ్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్